टॉपिक है डेट इज एस क्यू एल ठीक है सो एस क्यू एल क्या है एस क्यू एल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज इन दी डेटा बेस वर्ल्ड यानी जब भी आप डेटा बेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत सारी डेटा बेस जो है वो एस क्यू एल लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं और काम करती हैं एस क्यू एल सर्विस पर ठीक है ना मतलब एस क्यू एल के ऊपर काम करती हैं तो अब ये एस क्यू एल के ऊपर किस तरह से काम करती हैं देखें एस क्यू एल क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है Uh, आपको पता है कि भाई एस uh, uh, जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों रखा है क्योंकि भाई देखिए हमारे पास एक डेटा बेस थोड़ी है हमारे पास तो एस सर्वर भी है माई एस भी है तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि यूनिवर्सल हो जो कि हर डेटा बेस सपोर्ट करे और वहाँ पर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो मोस्ट मॉडर्न आर डी बी एम एस प्रोडक्ट यू समाइप ऑफ एस क्यू एल डायलैक एज द प्राइमरी क्यूरी लैंग्वेज और जितने भी मॉडर्न आर डी बी एम एस है वो इसी को यूज करते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के अलावा लेकिन प्राइमरी जो उनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है वो एस क्यू एल ही होती है यानी इसी पे बेस करती है एस क्यू एल कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स और डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स लाइक डेटा बेस और टेबल्स एंड एनी मोर मतलब उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ मैन्यूपुलेशन करना ये सारे काम एस के थ्रू करते हैं ट्रांजेक्ट एस क्यू एल क्या है इज दी माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी स्टैंडर्ड एस क्यू एल तो एस क्यू एल सर्वर के अंदर जो आप एस क्यू एल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्ट एस क्यू एल ठीक है यानी ये माइक्रोसॉफ्ट की इम्प्लीमेंटेशन है एस क्यू एल स्टैंडर्ड की क्लियर हो रहा है ये चीज ठीक है कि मैं सर ट्रांजेक्ट अगर आपसे कोई पूछता है भाई एस क्यू एल और ट्रांजेक्ट एस क्यू एल में क्या फर्क है तो आप उनको क्या बोलेंगे कि भाई ट्रांजेक्ट एस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की इंप्लीमेंटेशन है एस क्यू एल स्टैंडर्ड एस क्यू एल की तो आपके पास एस क्यू एल इज दी स्टैंडर्ड लैंग्वेज और माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल सर्वर के अंदर जो है वो किसको यूज करता है ट्रांजेक्ट एस क्यू एल को क्लियर हो रही है ये चीज यूजली रिफर टू एस टी एस क्यू एल दिस लैंग्वेज इंप्लीमेंट आर स्टैंडर्डाइज वे टू कम्युनिकेट विद दी डेटा बेस और बेसिकली ये लैंग्वेज क्यों यूज होती है डेटा बेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ट्रांसेक्ट एस क्यू एल इज अ पावरफुल लैंग्वेज ऑफरिंग फीचर सच एज डेटा टाइप टेम्पररी ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड स्टोर प्रोसीजर तो इसके थ्रू अभी हम काम करेंगे तो ये सारी चीजें उसी के बारे में आ रही हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी आर गोइंग टू डू वी विल लर्न सम ऑफ दी सम ऑफ दी टर्म्स रिलेटेड टू दिस एस क्यू एल so first of all we have the data definition language what does data definition language do the data definition language uh, basically data definition language ka kaam hota hai used to define and manage all attributes and properties of a database including row layouts column definition key law uh, key columns file locations and storage so basically अगर आपको डेटा uh, बेस uh, के अंदर डेटा बेस बनानी है या प्रॉपर्टीज बनानी है या टेबल्स बनाने हैं और या उन टेबल्स को मैनेज करना है यानी उनको चेंज करना है उन टेबल्स को ख़त्म करना है तो उनके लिए आपके पास जो है वो डी जो है वो यूज़ होती है डी डी की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एस के अंदर भी आप इसको कह सकते हैं ये उसका सब पार्ट है यानी एस के अंदर एक सब लैंग्वेज है जो के डील करती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से यानी उसका काम क्या है उसका काम ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना उस ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करना या उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना तो बेसिकली डी के अंदर हम तीन कमांड्स को पढ़ेंगे तीन क्यूरीज को पढ़ेंगे दैट इज द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज द ड्रॉपिंग ऑफ दी ऑब्जेक्ट तो क्रिएट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो पहले तो एक चीज बनानी पड़ेगी ना अगर डेटा बेस भी यूज करनी है तो डेटा बेस को पहले बनाओगे तो डेटा बेस बनाने के बाद हो सकता है डेटा बेस में कोई मसला आ जाए तो उसको ऑल्टर करना पड़ता है जैसे आजकल जो लड़के हैं वो बाइक्स को ऑल्टर करते हैं ऑल्टर का मतलब क्या होता है कि उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं उसको चेंज करते हैं ठीक है ना तो इसी वजह से आप आ, हो सकता है आपकी डेटा बेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे उसको चेंज करेंगे उसको ऑल्टर करेंगे सिमिलरली हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर चीज की अब नीड नहीं है तो अगर आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए लाइक like आपको वो टेबल की जरूरत नहीं है तो देन यू नीड ड्रॉप स्टेटमेंट तो ये तीन स्टेटमेंट होती है जो आप एस के अंदर यूज करते हैं डी में ठीक है 
यहां तक क्लियर है सबको एनी क्वेश्चन और ट्रांसेक्ट रिपीट कर दू ट्रांसेक्ट देखे एस क्यूल क्या है एस क्यूल वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम काम करने वाले हैं डेटाबेस के ऊपर ठीक है सो ट्रांसेक्ट एस क्यूएल क्या है ट्रांसेक्ट एस क्यूएल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की इम्प्लीमेंटेशन है उस लैंग्वेज की लेट सपोज आपको क्या कहता है भाई आपको एक उर्दू लैंग्वेज आपके पास है ठीक है ना आपको कोई कहता है भाई उर्दू लैंग्वेज को अपने हिसाब से चेंज कर दो तो लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो उर्दू ही रहेगी ना अब हम कह सकते हैं भाई ये हो सकता है हम उसको एक नाम दे दें साजिद उर्दू कि साजिद ने उर्दू बनाई है ये वाली ठीक है ना तो वो क्या हो जाएगी वो यूज तो मकसद वहीं से कुछ प्रॉपर्टीज लेगी ग्रामर वगैरह वहीं से ले ली होगी लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए होंगे लेकिन उसका जो मेन है मसद उसकी जो बैकबोन है वो क्या है पीछे उर्दू लैंग्वेज है जो एक्चुअल स्टैंडर्ड उर्दू लैंग्वेज है वो बैकबोन रहेगी इसी तरह से एसक्यूएल जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज है यूनिवर्सल लैंग्वेज है ट्रांसलेट एस क्यू एल आपका समझ लें उस एस का नाम क्या है एस का जो कुछ नाम मसद माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एस का एक नाम दे दिया जिसको वो कह रहे हैं के ट्रांसलेट एस so uh, then we have another uh, part that is uh, data manipulation language dml theek hai to dml kya hai dml is used to select insert update or delete data in the objects defined with the ddl so sabse pehle humne kya define kiya humne sabse pehle humne sabse pehle padha ddl ko ddl ke through टी एस क्यू एल सिर्फ एस क्यू एल सर्वर पे ही होगी यूज हाँ टी एस क्यू एल जो है जितने भी स्टैंडर्ड आएंगे एस क्यू एल सर्वर के या कोई और डेटा बेस का स्टैंडर्ड आता है आर डी बी एम एस का तो उसके अंदर ट्रांसलेट एस क्यू एल यूज होगी ठीक है सो आपके पास डी डी एल के बाद वी हैव दी डेटा मैन्यूपलेशन लैंग्वेज अब डेटा मैन्यूपलेशन लैंग्वेज का पर्पज क्या होता है डेटा मैनिपुलेशन आपके पास लैंग्वेज का फर्क ये होता है उसका काम ये होता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं विद दी हेल्प ऑफ डीडीएल लाइक हो सकता है हमने एक डेटाबेस बनाई डेटाबेस के बाद उसमें टेबल बनाए तो डीडीएल के थ्रू यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू हमने वो क्रिएट किए तो अब डी के थ्रू हम क्या करेंगे अब डी के थ्रू हम इन ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे उसमें से डेटा को डिलीट करेंगे डेट विल बी कॉल दी डेटा मैन्यूपलेशन लैंग्वेज अगर आप इनके नाम पे थोड़ा गौर करो तो डी का मतलब क्या है डेफिनेशन यानी क्रिएट करना डेफिनेशन का वर्ड क्या दे रहा है कि कोई चीज को बनाना या डेफिनेशन को चेंज करना तो डेफिनेशन आप बनाएंगे उसमें चेंज कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं तो जब आप बात कर रहे हैं कि भाई मुझे डेफिनेशन uh, बनानी है यानी मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है उस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट का उसको ड्रॉप करना है खत्म करना है रिमूव करना है तो वी आर डीलिंग विद दी डी डी एल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और जब हमें उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या करना है डेटा को सिलेक्ट करवाना है डेटा इंसर्ट करवाना है डेटा को अपडेट करना है डेटा को खत्म करना है रिमूव करना है देन वी आर डीलिंग विद दी मैन्यूपलेशन तो मैन्यूपलेशन का मतलब ही क्या होता है डेटा मैन्यूपलेशन यानी डेटा के साथ डिफरेंट मैन्यूपलेशन की जाए या तो डेटा को सिलेक्ट किया जाए डेटा को एंटर किया जाए या डेटा को डिलीट किया जाए या डेटा को अपडेट किया जाए तो ये सारे काम हम किसके थ्रू करते हैं डीएमएल के थ्रू करते हैं और डीएमएल के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स यूज होती हैं दैट इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट इंसर्ट स्टेटमेंट अपडेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट जो कि एक वर्ड मैंने यूज किया था लास्ट क्लास में तस्वीर ने पूछा कि सर ये क्रड क्या होता है तो वो जो क्रड ऑपरेशन होते हैं ना वो आप डी के थ्रू करते हैं जो आपके क्रड ऑपरेशन होते हैं ना यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट इंसर्ट स्टेटमेंट डिलीट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट क्रड का मतलब क्या था क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्रिएट करना है ठीक है या रीड करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है देन यू आर यूजिंग दी डी एम एल लैंग्वेज तो डी एम एल का मतलब क्या है डेटा मैन्यूपलेशन लैंग्वेज तो so, हमने अभी तक जो है वो एस क्यूएल को डिस्क्राइब किया डिस्क्राइब किया ठीक है हमारे पास एस क्यूएल सर्वर स्टार्ट कैसे होता है ये देख लिया डी क्या होता है डी क्या होता है तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं